மூன்றாவது பாசுரம் நாச்சியார் திருமொழியில் இரண்டாவது திருமொழி இரண்டாம் திருமொழியில் மூன்றாவது பாசுரம் குண்டு நீருரை கோளரி மதையானை கோல் விடுத்தாய் உன்னை கண்டு மாலுருவோங்களை கடைக்கண்ணைகளால் இட்டு வாதியில் வண்டல் நுண்மணல் தெள்ளியாம் வலை கைகளால் சிரமப்பட்டோம் தென் திரை கடல் பள்ளியாய் எங்கள் சிற்றில் வந்து சிலையே இதுல குண்டு நீருரை கோளரி குண்டு என்றால் மிக்க பரந்த ஆழத்தை உடைய கடல் நீர் உரை குண்டு நீர் உரை இந்த மூணு வார்த்தையும் தனித்தனியா பிரிச்சுக்கிட்டா குண்டு என்பது பரந்த ஆழத்தை உடைய நீர் நீருடைய கடல் கோளரி குண்டு நீர் உரை அதில் உறைபவனான எம்பெருமான் அவன் எப்படிப்பட்ட அவன் எப்படிப்பட்ட சுவாவத்தை உடையவன் கோள் அரி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்றாங்க அது கோள் அப்படிங்கிறது மிடுக்கை உடையது அதாவது நடந்து வரும்போதே வந்து எப்படி இருக்கும் ஆஹ் எம்பெருமான் வந்து சிம்மகதியுடைய எம்பெருமான் எப்படி ஆஹ் ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து நடந்து வராரோ அது கேள்வி குறிப்பாக குறிப்பாக திருப்பாவில் மாரிமழை பொழிஞ்சு பாசுரம் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதரின் நடையழகை குறிப்பாக சிம்மகதி பாடிய பாசுரம் என்றே கூறலாம்னு இந்த கண்ணன் பார்க்கவன் கேட்டிருக்காரு இதுல வந்து குண்டு நீருரை கோளரி கோளரிங்கிறது ஒரு சிம்மம் கோளரி நாக்கில் மிடுக்கை உடைய சிம்மம் அந்த சிம்மம் எப்படி படுத்திருக்கு மிகுந்த பறந்ததுமான ஆழத்தையுமான உடைய இந்த மிகப்பெரிய கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கிறது அப்படி பள்ளி கொண்ட இந்த சிங்கம் எப்படி செஞ்சிருக்கு கோளரி மதையானை கோல் விடுத்தாய் மதையானை கோல் விடுத்தாய் நாக்கில் துன்பம் நேர்ந்த ஒரு யானைக்கான துன்பத்தை உடனடியாக தீர்த்தாய் இந்த இடத்துல மதையானை கோல் விடுத்தாய்ன்ற ஒரு பத பிரயோகம் முதல்ல இருக்கிறது கோல் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல என்ன செஞ்சோம் மெடுக்கை உடையதுன்னு சொன்னோம் இந்த இடத்துல துன்பத்தை தரக்கூடியது துன்பத்தை விளக்கக்கூடிய மதையானை கோல் விடுத்தாய் அதனுடைய துன்பத்தை விடுத்தாய் அதனுடைய துன்பத்தை நீ நீக்கினாய் இந்த கோல்ன்ற ஒரு வார்த்தை ஒரு இடத்துல மெடுக்கு இன்னொரு இடத்துல துன்பம் இன்னும் கோல்ன்ற ஒரு வார்த்தைக்கு கோல் அறி மாதவன் கோவிந்தன் என்பனோர் காலை பூத கனாக்கண்டேன் தோழி என்று தன்னுடைய பாசுரத்தங்கள்லயே பின்னாடி பாடி இருக்காங்க அந்த கோள் அறி அப்படிங்கிறது கோளரி மாதவன் என்று அந்த கோள் அறிங்கிறது மிக்க மிடுக்கை உடையது மிடுக்கு உடைய மாதவன் கோள் அறி மிடுக்கை உடையது சிங்கம் சிங்கமே எப்படி இருந்தாலும் ரொம்ப கம்பீரத்தை உடையது அந்த கம்பீரமான எம்பெருமான் என்ன செய்யறாரு தான் கம்பீரமாக இருந்து அப்படியே திருப்பார்கடல்ல அப்படியே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் படுத்துக்கிட்டே இல்லாம தன்னுடைய பக்தனுக்கு ஆபத்து என்றவுடன் அங்கிருந்து அலறி அடிச்சுட்டு ஓடிட்டு வந்து தன்னுடைய சக்கராதித்தையை விடுத்து அங்கே காப்பாற்றினார் அதைத்தான் இந்த இடத்துல ஆண்டாள் வந்து சொல்றாங்க ஐயா நீர் வந்து ரொம்ப பெரிய பிரபாகம் உடையவர் இந்த எல்லையே இந்த எல்லை இல்லாத பிரபஞ்சம் முழுவதும் உனக்கு கட்டுப்பட்டதுதான் நீர் சதா சர்வகாலமும் திருப்பார்கடலில் பள்ளி கொண்டு இருக்கின்றீர் ஆனால் இவ்வளவு ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்க என்ன செய்யறீங்க தன்னுடைய பெருமையை தானே எண்ணாமல் ஒரு யானை வந்து கூப்பிட்ட உடனே அங்கிருந்து என்ன செஞ்சீங்க உங்களுடைய வாகனத்துல வைக்கல் ஆஹ் கருடாழ்வார் மேல பறந்து வந்து ஆஹ் அப்போ வெப்பன் எல்லாம் விட்டு நீங்க காப்பாத்தினீங்க அப்படி எல்லாம் காப்பாத்தினீங்க இதுதான் உங்களுடைய எளிமைத்தன்மை இது சௌலபியம் என்று சொல்வார்கள் 
நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சமஸ்கிருத சமஸ்கிருத வார்த்தைகளை ரொம்ப வந்து பயன்படுத்தாமல் இதுல நம்ம பேசணும் எளியவர்களுக்கும் புரியும் வகை அதான் ஆமா அதனால்தான் இப்ப அது எவ்வளவுதான் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தாலும் திரும்பி பிரபாவத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்லும் போது பெருமைகளை பற்றி சொல்லும் போது ஏதோ ஒரு ரெண்டு மூணு சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் வந்து விடுகிறது மன்னிக்க வேண்டும் ஆஹ் அதுல என்ன செய்யறாங்க உன்னுடைய எளிமை தன்மைக்கு இதுதான் மிக்க ஒரு உதாரணமாக சொல்கின்றார் அப்படி சொல்லும் போது உன்னை கண்டு மால் உருவங்களை மால் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இந்த இடத்துல திருமால் அப்படிங்கறது சொல்லலாம் மால் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல மையல் இந்த இடத்துல மையல் மால் மாலுக்கு மாலை சாற்றினால் மால் நாக்கில திருமால் மால் கொண்டு மால் கொண்டு நாக்கில அவன் மேல் காதல் கொண்டு மாலை சாற்றினால் மாலை ஒரு மனமாலையை சாற்றினாள் என்று இந்த இடத்துல வந்து மால் என்பதற்கே பல அர்த்தங்கள் உண்டு தமிழ்ல ரொம்ப ஒரு வார்த்தை இப்ப கோழுக்கு அர்த்தம் பார்த்த மாதிரி மாலுக்கும் அர்த்தம் நிறைய உண்டு இதெல்லாம் வரிசையா பார்த்துக்கிட்டே போவோம் இந்த இடத்துல மாலை பற்றி சொல்வதனால அது போல ஆஹ் அது போல நீளமா போயிடும் உம் சரி ஆஹ் உம்மை கண்டு மால் உருவங்களை உம்மை கண்டு உன்னை கண்டு மையல் உருவங்களை கடைக்கண்ணுகளால் இட்டு வாதியல் கடைக்கண்ணுகள் நாக்கில இப்படி ஒரு பார்வை கூட பார்க்காம எங்களெல்லாம் துன்பப்படுத்துகிறாயே நீ எவ்வளவு எளிமையானவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு எளிமை தன்மை எங்களிடம் ஏன் இல்லை அது அது பாசுரங்கள்ல வைத்து பாடும் பொழுது அப்படி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கோபம் செல்லமா கோச்சுக்கிற மாதிரி வண்டல் நுண்மணல் தெள்ளியாம் வலை கைகளால் சிரமப்பட்டோம் வண்டல் நுண்மணல் வண்டல் மணல்ன்றது எப்படி இருக்கும் நுண்மையா ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்பெல்லாம் வண்டல் மணல் வந்து ஆஹ் நாங்கெல்லாம் சின்ன வயசுல ஆஹ் ஆத்தோரத்தை எல்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் கருப்பு தள்ளி இருக்கும் மணல் வண்டல் மணல் கொஞ்சம் கருமை கலர்ந்த பழுப்பு கலர் அது மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் கலர் கலரா எல்லாம் மண்ணு இருக்கும் வண்டல் நுண்மணல் நுண்மணல் நாக்கில நுண்மையுடைய மிக மிக நுண்மையானது மணல் வெள்ளை நுண் மணல் கொண்டு என்ற முதல் பாசுரத்தங்கள்ல கூட அந்த வார்த்தைகளை அவர் பயன்படுத்துகின்றார் அப்படி பயன்படுத்தும் போது என்ன செய்யறாங்க வெள்ளை நுண் மணல் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த இடத்துலயும் நுண் மணல் கொண்டு தெள்ளி தெள்ளி நாக்கில அழகாக்கி இந்த இந்த வைபவத்தங்களை எல்லாம் நாங்க செய்து தெள்ளியாம் வலை கைகளால் சிரமப்பட்டோம் வலை பொருந்திய கைகள் இந்த வலை கைகள் வந்து என்ன செய்யுது அதை வந்து எடுத்து வச்சு ஆஹ் திருப்பி இதெல்லாம் அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன செய்யுது ஒவ்வொரு தடவையும் மேலிருந்து கீழே இறங்கி ஒவ்வொரு தடவையும் அதை என்ன செய்து இடிக்கிற மாதிரி உரசிக்கிட்டே இருக்கு அது எல்லாம் ஒரு சிரமமாக கூட இவர்கள் இங்க பாடுகிறார்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு பாடுவதற்கான இலக்கண இலக்கியவாதிகள் ஒரு பாடுவதற்கான ஒரு இலக்கணத்தை வளை வரைந்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இவங்க பாடுறாங்க வலை கைகளால் சிரமப்பட்டோம் தென் திரை கடல் பள்ளியாய் தென் திர தெள்ளிய தென் திரை கடல் தெள்ளிய நீர் அலை பொருந்திய கடல் தென் திரை கடல் பள்ளியாய் இந்த இடத்துலயும் முதல்லயும் குண்டு நீரூரை கோளரி என்று சொன்னார் இந்த இடத்துல தென் திரை கடல் பள்ளியாய் எங்கள் சிற்றில் வந்து சிதையலே முதல்ல வந்து நீ தூங்கிட்டு இருந்தீங்க அந்த ப மிகுந்த பரந்த ஆழத்தை உடையதும் பறந்து விரிந்ததுமான அந்த தென் கடல் படுத்து கொண்டிருந்தாலும் நீர் வந்து ஒரு யானைக்கு வந்து நீர் அன்னைக்கு அருள் புரிந்து இன்னைக்கும் நீர் கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கு தென் திரை கடல் பள்ளியாய் எங்கள் சிற்றில் வந்து திரும்பி போய் படுத்துக்கோப்பா எங்கள் சிற்றில் வந்து சிதையலே எங்கள் சிற்றில வந்து நீங்க திரும்பி சிதைக்காதீங்கன்றது போல ஒரு முதல்ல அங்க படுத்திருந்தீங்க எந்திரிச்சு வந்தீங்க இப்பவும் எந்திரிச்சு வந்திருக்கீங்க திருப்பி எல்லாத்தையும் அழிச்சு விட்டுட்டீங்க ஒருத்தருக்கு துன்பத்தை வந்து கொடுத்திருந்த யானைக்கு வந்து அவருடைய துன்பத்தை நீக்கினீர்கள் ஆனால் நாங்கள் இங்கே துன்பப்படுகிறோம் இந்த இடத்துல துன்பத்தை நீர் வந்து நீக்காம நீர் என்ன பண்றீர் வந்து காலால அந்த சிற்றல்களை எல்லாம் சிதைத்து எம்மை மேலும் மேலும் துன்பப்படுத்துகிறீர் ஐயா நீர் திருப்பி போய் கடல்லையே படுத்துக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி கூட இதை வச்சுக்கலாம் தென் திரை கடல் பள்ளியாய் எங்கள் சிற்றில் வந்து முதல்ல ஒரு ப பார்க்கடல் பள்ளி கொண்டிருக்கின்ற பெருமான் திரும்பவும் பார்க்கடல் பள்ளி கொண்டிருக்கிற பெருமான் என்ற ரெண்டு வித்தியாசம் சொல்லும் போது என்ன செய்யணும் நம்ம இப்படிதான் சொல்ல வேணும் தென் திரை கடல் பள்ளியாய் எங்கள் சிற்றில் வந்து சிதைகளே இதுதான் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷனா இருக்கும் எல்லாமே இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் தானே சோ இந்த ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷனோட பார்ப்போம் இன்னொன்னு வந்து என்னன்னு சொன்னீங்க என்னுடைய எல்லா படைப்புகளிலும் ஆண்டாள் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஃபேப்ரிக் அந்த அந்த ஃபேப்ரிக்ல ஒரு இழை மாதிரி ஒரு வார்ப் அண்ட் வெஃப்ட் மாதிரி ஆண்டாள் தான் எப்பவுமே இருப்பாங்க எங்களுடைய என்னுடைய நாட்டியத்தினுடைய முதல் பாச பாடலே என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் யூஸ்வலா வந்து திருவாடி பொறுத்து ஜெகதுதித்தாள் வாழியதான் முதல் திருவா அதாவது வாழி திருநாமம் ஆண்டாளுடைய வாழி திருநாமம் தான் 
எங்களுடைய இன்வொகேட்ரி சாங்கு அது மாதிரி வச்சிருக்கிறோம் ஆனால் ஒவ்வொரு வர்ணத்திலே ஆகட்டும் இல்லைனா ஆண்டாளுடைய கற்பனைகளை எடுத்து ஆடாமல் நான் என்றைக்கும் ஆ ஆடுறதே இல்லை ஆண்டாளுடைய பாசுரங்களை நான் ஏறத்தாழ ஒரு நூற்றி நாற்பத்தி மூணு பாசுரங்களில் இதுவரையிலையும் ஒரு எண்பது எண்பத்தைந்து பாசுரங்கள் மேடையில் ஆடி இருப்பேன் அந்த அளவுக்கு நிறைய ஆண்டாளுடைய பாசுரங்களை எடுத்து ஆண்டிருக்கின்றேன் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லணுனாக்கல ஆண்டாளுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒர்க் வந்து வனமாலைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன் ஆ என்னுடைய நாட்டிய நாடகம் வந்து வனமாலை அந்த வனமாலையில் பெரியாழ்வாருடைய பாசுரங்களையும் ஆண்டாளுடைய பாசுரங்களையும் ஒரு கேள்வி பதில் போல பெரியாழ்வார் ரேஸ் பண்ணியிருக்கிற கொஷின்ஸ்க்கு ஆண்டாள் நாச்சியார் வந்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஒரு கம்ப ஒரு கம்பேர் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருந்தோம் அது எப்படியோ எழுதப்பட்ட பாசுரங்கள் இது எப்படியோ எழுதப்பட்ட பாசுரங்கள் உண்மையிலேயே இவர் கேள்வியும் கேட்கல அவங்க அந்த மாதிரி பதிலும் சொல்லலை ஆனால் அப்படி இருப்பது போல் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பாசுரம்னாக்கில் நல்லதோர் தாமரை பொய்கை நாள் மலர் மேல் பனி சோழ பனி சோற அல்லியும் தாதும் உதிர்ந்துட்டு அழகொழிந்ததால் ஒத்ததாலோ இல்லம் வெறி ஓடிட்டாலோ என் மகளை எங்கும் காணேன் மல்லரை அட்டவன் பின் போய் மதுரை புறம் புக்கால் போலோ என்பது போல அவர் எழுதியிருக்கிறார் உடனே இவங்களுடைய பாசுரம் மதுரை புற தன்னை ஊத்திடுமின் மற்றிருந்தீர்களுக்கு அறியலாக மாதவன் என்பது ஒரு அன்பு தன்னை உற்றிருந்தேனுக்கு உரைப்பதெல்லாம் ஊமியரோட செவிடர் வார்த்தை பெற்றிருந்தாளை ஒழியவே போய் பேர்த்தொரு தாயில் வளர்ந்திரும்பி மற்பொருந்தாமல் களமடைந்த மதுரை புற தன்னை ஊத்திடும் என்பது போல இவங்க கேள்வி கேட்டால் அவங்க பதில் சொல்வது போல இதெல்லாம் திரும்பி ஒரு முறை அந்த பாசுரங்கள் எல்லாம் வரும்போது இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இதுக்கு கேள்வி பதில் எல்லாம் பாசுரங்கள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கு ஸோ அது மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கிற ஆண்டாள் நாச்சியான தனியாகவே ஒரு என்னுடைய மாணவி ஒருவர் நாட்டியம் ஆடி இருக்கின்றார் ப்ரோக்ராம் பேரே ஆண்டாள் தான் ஸோ அது மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம திரும்பி ஒரு முறை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ரொம்ப மிக்க நன்றி அதாவது மிகவும் எளிய முறையில் திரும்பி திரும்பி நம்ம சொல்றது என்னன்னா அனைத்து மக்களுக்கும் இதை நாச்சியாருடைய பாசுரங்கள் அனைத்து மக்களுக்கும் அதுவும் இந்த மாதிரி டயத்துல ஒரு நல்லபடியாக அனைவரும் கேட்க வேண்டும் என்பதை இந்த தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் அடுத்த தொடரில் இரண்டாவது திருமொழியினுடைய நாலாவது பாசுரத்தில் சந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி ஜாகிருசன் வணக்கம் நன்றி வணக்கம் Kindly support, share and subscribe Nadu Brimbam YouTube channel.